അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോക്കേജ് ഞാൻ ആസിൽ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടും കാണുക കേട്ടോ കാരണം പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടാതെ ആ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അടങ്ങിയ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ പി ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ കാരണം ആ പി ഡി എഫിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വൈകിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി മൂന്ന് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര അളവിലാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസിന്റെ കാരണങ്ങൾ റീസൺസും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് റീസൺസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിരു കടന്നതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മതിയാകുന്നില്ല അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് പക്ഷേ വിഭവങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് വിഭവങ്ങൾ കുറച്ച് പരിമിതിയാണ് വിഭവങ്ങൾ പരിമിതിയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളോ പരിമിതി ഇല്ലാത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്കോണമി എക്കോണമിയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി പിന്നെ മിക്സഡ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാമാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന്
അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും സാലറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരാളുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം മണി സപ്ലൈ അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അല്ല മറിച്ചൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻകം ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് നമ്മൾ പ്രൈസ് തിയറി ഡിമാൻഡ് തിയറി കോസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഇൻകം തിയറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ മെയ്നാർഡ് കീൻസ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വായിച്ച എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എക്സാമിന് ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തേതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവറിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വിശപ്പിനെ ആ ഓറഞ്ചിനെ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എത്രമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ആ ഓറഞ്ചിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി രണ്ടു തരം യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തേത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്താണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്പേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ ന്യൂമറിക് ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിംഗ് ദ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഓറഞ്ച് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച യൂട്ടിലിറ്റി ആ അഞ്ച് ഓറഞ്ചും കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി അതായത് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തിയറി കേട്ടാൽ അധികം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗറും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് ഈ ലോ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കൺസംഷൻ of additional units of the commodity. ഓ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
കാരണം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സീറോ ആയി അവസാനം ഞാൻ ആറാമത്തെ ഓറഞ്ച് കൂടി കഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുഡിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ടു എന്നാണ് ആയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൈനസ് രണ്ട് വരെ എത്തി നിന്നു അല്ലെ സോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓരോ യൂണിറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറിക് ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറിക് ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എക്സാമിന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുമായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം സോ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ഓൾ ദോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഗീവ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കസ്റ്റമർ സിമ്പിൾ ആണ് കസ്റ്റമറിന് ഒരേ യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളെ എല്ലാം ജോയിൻറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിനെ ഒരു കെർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി നൽകുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെർവാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് അതായത് ഒറിജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കോൺവെക്സ് ഉള്ളിലോട്ട് വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ കെർവ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ കെർവിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർ ഗിവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂട്ടിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പല വർഷങ്ങളിലും എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി രണ്ട് ടോപ്പിക്സും ഈ പി ഡി എഫ് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമന്റ്സും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്